Assalamu alaikum students hope you are all fine good and healthy let's start our today's lecture that is grade 6 science lecture lecture number 2 page number 8 unit 2 that is living organism before starting our lecture let's have a look at the message of the day so today's message is study hard do good and the good life will follow क्या मतलब हुआ इसका कि study hard कि हमने खूब दिल लगा के पढ़ना है do good अच्छे काम करने है and the good life will follow जब हम ज़्यादा मेनत करेंगे अच्छे काम करेंगे तब भी हम लोगों को हमारी life हो अच्छी मिलेगी ठीक है अगर हम study hard करते हैं अच्छे काम करते हैं तो हम लोग को क्या गुड लाइफ हमारी मुंतजर है गुड लाइफ हम लोग को आगे मिलेगी किस तरह से तब जब हम लोग स्टडी आर्ट करेंगे खूब दिन लगा के पढ़ेंगे मेहनत करेंगे डू गुड अच्छे काम करेंगे ठीक है तभी हमारी लाइफ हमारी जिंदगी क्या होगी अच्छी होगी सो दैट वाज आवर मैसेज ऑफ द डे now let's summarize what we have learned in the previous lecture. In the previous lecture, uh, that was also unit to living organism. We learned about introduction of living things. That what are living things? Who are living things? How they receive information from world around them? And the production. We learned about the production. What is the production? We learned about the nation of reproduction. Living things reproduce and make copies of themselves in the process of reproduction. So that was our message of the day and the short summarization of previous lecture. Now let's move to our today's lecture. This lecture is about cells. All plants, animals and other living things are made up of cells. In the jitne bhi living things hai, plants hai, animals hai, ya many other jitne bhi living things hai, wo kis se milke bane hai? Cell se milke bane hai. Means cells are the basic unit of life. Ki ye cell jo hai, wo life ke liye ek basic role play karte hai, basic unit hai. Cell ke bahar life impossible hai. Thik hai? Living things jo hai, wo kis se milke bane hote hai? Cell se milke bane hote hai. Jitne bhi living things hai, wo chahi plants hai, chahi animals hai. Plants bhi living things mein aate hai and animals bhi living things mein aate hai. Kyun kyunki ye log grow, inki growth hoti hai, inki reproduction hoti hai. Aur wo reproduction and growth kis wajah se hoti hai? Cells ki wajah se hoti hai. Isliye cells inke life ka basic unit hai. अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन व्हाट आर सेल्स क्वेश्चन वन इस टॉपिक है व्हाट आर सेल्स व्हाट आर सेल्स एंड द आंसर इस सेल्स आर लिविंग थिंग्स डेट फीड रिप्रोड्यूस एंड रिस्पोंड और रिएक्ट टू देयर सराउंडिंग सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स क्या है लिविंग थिंग्स है ठीक है जो क्या करते हैं फीड खुराक लेते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था किस तरह मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं एंड रिस्पोंड और रिएक्ट टू देयर सराउंडिंग और क्या करते हैं कि अपने एट गेट अपनी सराउंडिंग में रिस्पोंड करते हैं उसके जो एनवायरनमेंट होता है सराउंडिंग का उसके मुताबिक ये रिएक्ट करते हैं तो सेल्स क्या होते हैं बेसिकली ये लिविंग थिंग्स हैं जो क्या करते हैं खुराक लेते हैं रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर अपनी सराउंडिंग से ये रिस्पोंड या रिएक्ट करते हैं और सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये लाइफ का बेसिक यूनिट है इसके बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल द क्वेश्चन इज व्हाट आर सेल्स और व्हाट इज सेल सेल्स आर लिविंग थिंग्स दैट फीड रिप्रोड्यूस एंड रिस्पोंड और रिएक्ट टू देयर सराउंडिंग सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल्स भी दो तरह के होते हैं सेल्स के भी दो पार्ट्स होते हैं हम इन सेल को हम लोग दो तरह से दो काइंस में डिवाइड कर सकते हैं एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल्स कौन से हैं एक है यूनिसेलुलर एंड द सेकंड वन इज मल्टी सेलुलर सो यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं मेन से जाहिर है यूनिक मीन होता है सिंगल 
सिंगल एंड मल्टी हम लोग क्या कहते हैं मल्टी मीन बहुत ज्यादा तो मल्टी मीन मैनी ठीक है मल्टी यूनिसेलुलर मीन सिंगल सेल मल्टी सेलुलर मीन मैनी सेल कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं वो लिविंग थिंग्स जो सिंगल सेल से यानी एक सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर और वो लिविंग थिंग्स या वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे या मैनी सेल से मिलके बने होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर तो इसका क्वेश्चन क्या है राइट टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म द बेसिस ऑफ सेल्स सेल्स की बेस पर ऑर्गेनिज्म की कौन सी दो टाइप्स है एक यूनिसेलुलर है और सेकंड वन इज मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर के जैसे मैंने आपको बताया कि यूनि का मतलब होता है सिंगल एंड सेलुलर मींस सेल यूनि मीन सिंगल एंड सेलुलर मीन सेल सो सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर ठीक है वो लिविंग थिंग्स जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने हुए होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं ये यूनिसेलुलर है यूनिसेलुलर लिविंग थिंग है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ठीक है इसी तरह मल्टी मल्टी मींस मैनी एंड सेलुलर मीन सेल सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन मिलियंस ऑफ और मिलियंस बहुत ज्यादा हो गए वहां वन था जस्ट एंड यहाँ मिलियंस यानी बहुत ज्यादा जो मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं मल्टी सेलुलर कहते हैं अब यूनि सेलुलर की एग्जाम्पल में क्या आता है सेलुलर की एग्जाम्पल हमें आता है अमीबा जीस्ट पेरमेशियम एटसेट्रा मीन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ज्यादातर वो यूनिसेलुलर होते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा है जीस्ट है ये क्या है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जबकि मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर में ह्यूमन बींग जो हम इंसान है हम मल्टी सेलुलर है बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं लाइक टिश्यू सेल्स मसल सेल्स ब्लड सेल्स डिफरेंट सेल्स से हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है वो ह्यूमन बींग्स आर मेड सब आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स ह्यूमन बींग जो है वो मिलियन ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जो मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं सम काइंड ऑफ प्लांट्स जो कुछ प्लांट्स हैं प्लांट्स की भी कुछ टाइप्स हैं कुछ काइंड हैं जो क्या है मल्टी सेलुलर है यानी कि वो बहुत सारे डिफरेंट सेल्स से मिलकर बने हुए हैं एंड सो फॉर ठीक है ह्यूमन बींग्स एनिमल्स एंड प्लांट्स ठीक है ये क्या है ये मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल्स हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की कि ये मिलियंस या मैनी टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं जबकि सिंगल सेल या यूनिसेलुलर कौन से होते हैं अमीबा जीस्ट पैरामेशियम एटसेट्रा जो कि सिंगल या वन सेल से मिलकर बने होते हैं मूव टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सेल स्ट्रक्चर नियरली ऑल सेल्स है सेम बेसिक स्ट्रक्चर मीन जितने भी सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिक होता है एक जैसे होता है ज्यादातर का सेम स्ट्रक्चर होता है ठीक है सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है ज्यादातर सेल्स का नेक्स्ट uh, है हमारे पास न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म क्वेश्चन इज व्हाट इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑल सेल्स हैव अराउंड आर ओवल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ जियली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म अब क्या होता है कि जितने भी सेल्स हैं ठीक है उन्हें क्या होता है एक न्यूक्लियस होता है राउंड या ओवल शेप ओवल शेप कौन सी होती है इस तरह की ओवल शेप होती है जैसे अंडे की होती है एग की होती है दैट इज ओवल शेप ठीक है जो एग की शेप होती है उसे हम ओवल शेप कहते हैं तो हर सेल में राउंड या ओवल शेप का न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए मटीरियल वगैरह पाया जाता है ठीक है ये आप अपने नेक्स्ट सेक्शन में या नेक्स्ट ग्रेड में इस मुतालिक पढ़ेंगे ये बहुत अगर इस पे हम लोग न्यूक्लियस पे अगर हम लोग मजीद डिटेल में जाए तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो जाएगा सो आपके कोर्स के मुताबिक न्यूक्लियस की है ओवल और राउंड शेप है जो हर सेल में पाया जाता है सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटांस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सारा क्या होता है एक जेली की तरह का मटीरियल होता है सब्सटांस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं जैसे कि ये एनिमल सेल है इसमें ये क्या ओवल शेप डेट इज न्यूक्लियस ठीक है और ये जो ये साइटोपेस के ये सारा जो है ये 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 सब इसमें सब्सटेंस होता है जेली लाइक जिसको हम लोग क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं 
ठीक है तो न्यूक्लियस क्या होता है ओवल शेप होता है राउंड होता है हर सेल में पाया जाता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल वगैरह होता है और वो किस से सराउंड होते हैं एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं जेली लाइक मतलब जिस तरह जिस टाइप की जेली होती है फ्लफी सी उस तरह का ये साइटोप्लाज्म होता है जो कि क्या होता है इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होता है सेल मेम्ब्रेन सो वट इज सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो राइट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो क्वेश्चन है वट इज सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो राइट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन आंसर क्या है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर इंक्लोज विद इन अ वेरी थिन स्किन नॉन एज ए सेल मेम्ब्रेन कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो एक पतली सी स्किन के अंदर वो होते हैं ठीक है उनकी जो आउटर कवरिंग होती है बेसिकली उसका हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इस एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म है तो इसकी जो आउटर कवरिंग है थिन मेम्ब्रेन जो है उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन सेल की जो आउटर लेयर होती है जिसने उसे कवर किया होता है थिन लेयर उसको हम लोग क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म जिसके अंदर इनक्लोज होते हैं जिसकी आउटर कवरिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है उसका मेन काम क्या होता है ऑल सब्सटेंसेस गोइंग इनटू एंड कमिंग आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन जितने भी सब्सटेंसेस हैं चाहे वो फूड है चाहे कोई भी चीज है सेल के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो किस तरह से अंदर सेल के अंदर जाते हैं और सेल से बाहर आते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ठीक है ये सेल है ठीक है ये उसकी मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है ठीक है अब इसके अंदर जो भी सब्सटेंस जाएगा जो भी मटेरियल जाएगा ठीक है या इससे बाहर जो भी मटेरियल जाएगा वो सेमिन सेल से बाहर जो भी मटेरियल अंदर जो भी मटेरियल बाहर जाएगा जो भी मटेरियल अंदर आएगा वो किसके थ्रू आएगा इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ठीक है फर्स्ट इस पे आएगा ये चीज एक्सेप्ट करेगा तब वो सेल के अंदर चीज आएगी देन इस सेल से सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही बाय जाएगी फंक्शन क्या हुआ ऑल सब्सटेंसेस गोइंग इनटू के सारे सब्सटेंसेस जितने भी हैं इनटू गोइंग इनटू मींस अंदर आना एंड कम आउट ऑफ द सेल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन वो सेल मेम्ब्रेन से गुजर कर या तो अंदर आते हैं या सेल से बाहर जाते हैं आई थिंक इट इज इनफ फॉर टूडे वट वी हैव लर्न इन टू डेज लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट वट आर सेल्स सेल्स क्या होते हैं सेल्स लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं फीड लेते हैं या रिस्पोंड और रिएक्ट करते हैं अपने सराउंडिंग से ठीक है उनका हम लोग सेल्स कहते हैं सेल्स बेसिक कैदी जो होते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होते हैं ठीक है लाइफ के लिए लाइफ के लिए बेसिक यूनिट है सेल का सेल के बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है देन हमने मल्टी सेलुलर एंड यूनि सेलुलर के बारे में पढ़ा था रीड के मल्टी सेलुलर मीन सिंगल सेलुलर सिंगल सेल्स के जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं सिंगल सेल से मिलकर जो बने होते हैं उनका हम क्या कहते हैं यूनि सेलुलर और जो बहुत सारे मिलियन या बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं उनका हम लोग मल्टी सेलुलर कहते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स एनिमल्स और बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स हैं दैट इंक्लूड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा शीज परमेशम डैट एन इंक्लूड इन यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म अबाउट सेल स्ट्रक्चर दैट ऑल स्ट्रक्चर ऑल सेल्स एव सेम बेसिक स्ट्रक्चर कि सब सेल्स का सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है फिर हमने न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा न्यूक्लियस ओवल शेप में होता है एंड जेनेटिक मटेरियल होता है इसमें और जो साइटोप्लाज्म होता है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो जेली लाइक मटीरियल होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जितना जेली लाइक मटीरियल है उसको हम लोग क्या कहते हैं साइट तो प्लाज्म कहते हैं जबकि न्यूक्लियस क्या है ओवल या राउंड शेप का एक राउंड शेप का एक मटेरियल है जिसमें क्या होता है डीएनए या जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है वी रीड अबाउट सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स फंक्शन व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन बेसिकली न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर इनक्लोज विद इन अ वेरी थिन स्किन ऑन ए सेल मेम्ब्रेन की पतली सी स्किन के अंदर पतली सी लेयर के अंदर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बंद होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं एंड सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि ये सब्सटेंस को सेल के अंदर सेल के आए जाने में मदद देता है
so now what is your home task home task is said uh, write and learn all these questions on notebook uh, first th what are cells write two types of organism you know, on the basis of cell or uh, what is unicellular and multicellular organism in dono mein se aap koi bhi question likh sakte hain theek hai answer dono ka same hi hai what is nucleus and cytoplasm what is cell membrane also write function of cell membrane these are four questions which we have to write on one notebook and also memorize them so that was our today's lecture if you can't and did not understand anything in this lecture then you can contact us freely so according to our message of the day we have to work hard we have to do good things and so i hope you will do good you will work hard your life better looking forward for the next lecture take care fi amanilla thank you